Radio Laidų ciklas Lietuvos gesmė skiriama vidūno metams. Sveiki, manus lausytojai. Apie savo žemiškosius gyvenimo kelionės pradžią vidūnas rašė. Vaiko laukdama motiną, kaip vėliau pasakodavo, gėdaudavo šventas gesmes nuo rytimečio iki vakaro. Vaikas gimė šventadienį, 1868 metų rytmetyje, tarp 8 ir 9 valandos, gaudžiant verdainę šventname varpams, Jonaičių kaime, šilutės apskrityje, gražiame namelėje, kurs buvo pastatytas sode prie šišos kranto. Atsiskyręs nuo motino skūno, vaikas giliai atsikvėpęs, bet nesušūkęs, apsižvalgęs, lik kažko klausytus, Šipsojus ir tada akis užmerkęs mėgojas. Atrodė, kaip kad jis gimė be skaudumų, be didžių varžimų. Bet kai jis po pusketvirtų metų stebėjo mirusi į dvinučių brolelį, motinėliai kaip nors dėl to apsireiškus, jis sakęs, mama, mirti yra juk lengviau negu užgimti, motina tai jam vėliau priminė. Vidūno draugijos tarybos nariai Rima Palienskaitė 2015 metais interneto svetainėje Šilainės sodas, dabar Šilainės kraštas, rašinėje Vidūnas, motina yra tarsi meilės ugni namuose kurstantį vaidilutę rašė. 1939 metais rašyta savo straipsnį, mergytė, mergaitė, nuotaka, moterą, motiną, Vidūnas pradeda apmastydamas motinos reikšmę. Cituoju. Motinai skiria dieną dabar įvairios tautus ir visokių būdų motinas prisimena. Citatos pabaigai. Pasak vidūnų jo savo prigimtimi esančios artimame sąryšyje su pačia visumos esme, su pačiu kurėjų, iš kurių, citata, visa pareina. Kiekviena motera, ar į šiokia, ar tokia būtų, stovi glaudžiau kurėjo valioje kaip vyras. Todėl jie aukščiausiai jį ir aiškiau atspindi negu jis. Gamtos mokslo pastebėta, kad visas gyvenimas pagrįstas globa ir suprasta, kad regima gyvi biškumo tarpininkį, jo globėja ir sleidėja yra moterą, motiną. Jį išmanoma tiesiog kaip gyvybės slepiningumo pranašė. Aiškus čia saita su tuo, kad vėl tik įba daugiau reiškia žmonių gyvenime. Žmonės vėl pradeda numanyti, kad visi mes esame amžinojoje gyvybėje, kad gyvename Dievuje, o moterą, motiną, yra jo meilės atšvaista. Taip tai motina užima visą ypatingą vietą aukščiausiojo tarnyboje. Mūsų tautoje jį jaučiama kaip nauja vaidilutė, o beveik dar daugiau. Ji ne tik kursto šventos meilės ugni savo namuose, bet ir atsiveda į juos kitas sielas, naujus žmogelius, vaikus o su tuo sėjasi ir tolimesni reikalai. Tiesa, jį turi gimdyti, bet kartu ir kitą ką pasiekti. Gimdydama, jį turi vaikams prigimti ir jų tėvų žadinti visa žmoniškas dorybės ir taurybės. Su savo meilė jį turi juose sukelti esmišką žmoniškumo galės, visą kas gerą, teisingą, gražų. Ne tik sveika krauja jį turi vaikui suteikti, bet ir sveikas kaistų vidinį gyvumą ir taip tapti vaikui palaiminimu. Tame glūdi motinos ir šeimos svarbumas tautai ir žmonijai. Sakyta, iš jo, jame ir jopi yra visi daiktai ir kuo iškiau pati žmonės, o motina, kad gimdimu ir auklėjimu sukurtų savo vaikams galimumą aukti dievopi. Citatos pabaiga. Motinos dienai skirtas vidūnų straipsnis, lietuvės motinos uždavinys tremties gyvenime, buvo parašytas 1952 metais laikraščio tremtis redakcijai pageidaujant. Nors dabar ne tremties metai, bet genami skurdo ir kitų socialinių priežasčių į svečias šalis išvyko daug lietuvių. Svetur svetimoje kalbinėje aplinkoje jie augina vaikus ir susiduria su panašiais klausimais, kurie gvildenami šiame vidūnų straipsnėje. Nekarta teko išgirsti močiučių, o ir pačių motinų apgalėstavimą, jog su savo vaikais, anūkais, jos negalinčios kalbėti savo gimtąją kalbą. Šių vaikų motinus nuo pat kūdikysti su savo vaikais kalbėjo savo vyro ir gyvenamoje šalyje vartojama valstybinė kalba. 
Vai kam spaugus, motinos ragino vaikus mokytis lietuvių kalbą iš gražių vadovėlių, bet vokiškai, angliškai kalbantis vaikai didelio entuziasmo dėja nerodė, net giruoždamėsi kelioninį Lietuvą. Vidūnas teigė, jog citvojų reikalinga ir naudinga išmokti svetimas kalbas ir jomis kartais apsireikšti, bet motinai kalbant su vaikais lietuviškai visų motiniškų širdingumų vaikai giliai paveikiami širdyje ir sieluje. Tada vaikai ir aiškiai numano, kad su motinos kalba jie savo viduje giedrėja, šviesėja, skaidrėja. Ir tuo įsirodo, kas yra motinus uždavinys tremtyje, citatos pabaiga. Vaikų sielas paliečianti vidinį, cituoju, gyvumą ir pasišventimą žmogus tegali tikriausiai apreikšti motinos kalba, citatos pabaiga. Tad bendravimas su vaikų gimtąją kalbą, kartu ir vaiko esmės, jų vidinių galių žadinimas. Kai kurių skirtingų tautybių žmonių santoka sudariusių patirtis rodo, kad su vaikais motinai kalbant savo gimtąją kalbą, o tėvui savąją kalbą, jie puikiai išmoks tabi kalbas ir tai tampa didžiųjų turtų, o ne sunkenybė. Kalbėjimą su vaikų negimtąja o svetima kalba vidūnas laiko samoningumo stoka ir vidinio gyvenimo nevertinimą, bei daiktiškumo sureikšminimą. Kalba yra svarbi kiekvienos žmogaus tapatybės dalis. Vidūnas teigia, kad vaikas savo esme yra toks pat žmogus, kaip ir suaugis. Jis nėra beje ir kabutėse baltas lapos, kuri tarsi kokią tušią statinę būtų galima užpildyti vienokių ar kitokių turinių, nes jo esmėje slypi prigimtiniai dvasiniai klodai, kuriuos reikia pažadinti. Taip žvelgiant į vaiką, motinos vaidmo tampa be galo svarbus. Ji praleisdama didžiąją laiko dalį su mažu vaiku, nuo pat jo pradėjimo iš esmės formuoja jo asmenybę ir lemia dvasinę sveikatą. Vidūno manimu, šviesios motinos mintis ir jausmai yra vaikui didis turtas, bet jeigu jos negatyvios, tai to lygų prakeiksmui, nes tai veikia vaiką tarsi nuodai. Tėvų vaidmo čia svarbus tuo, kad jis gali turtinti šeimą dvasinėmis vertybėmis ir puoslėti joje pačias šviesiausias mintis be jausmus. 2015 metais interneto svetainėje Šilainės odas, dabar Šilainės kraštas, publikuotame rašinyje Vidūnas, Motina ir atarsi meilis, ugninamose kurstantį vaidilutį, rašė Vidūno draugijų starybos narė Rima Palienskaitė. O dabar persikelkime į Lietuvos nacionalinio kultūros centro garsų įrašų studiją, kur aktorius Ramūnas Abukevičius kalbina literatūrologą, rašytoją, eseistą, kritiką, vadovėlių vidurinį mokykloje autorių, Vilniaus universiteto dėstytoją, docentą, daktarą Regimantą Tamošaitį. Gerą dieną, mėly radio klausytojai. Valstybei paskelbti vidūno metai. O tarkim... Ar yra kokia vidūno sąsaja su šio laikinė Lietuva, su šio laikiniu gyvenimu? Ar mums tie vidūno metai yra tik tai, kaip sakyt, toks paukščiukas padėtas, kad vat turim paminėti? Ar mes galim atsekti kažkokias sąsajas ir kažkuo tai pasiremti, pasinaudoti? Ar... Norite pasakyti, kiek vidūnas reikšmingas šiandien gali būti? Na, sakykim taip. Ar čia yra mūsų klasikos tokia vertybė reikšmė, kurią jubilijos proga prisiminame? Ar jis kažkaip veikia šiandienos gyvenime? Problema yra tokia, kad vertybių kūrėjai, lietuviškų ar universalių vertybių kūrėjai, jų jo nebėra kas sukūrė Lietuvą, bet jų idėjus gyvena, gyvena mamyse. Ir tai, kai yra perdavęs mums vidūnas, mes didžiai dalimi tai yra tapę mūsų mąstymą, mūsų kultūros savastimi. Ir kadangi tai yra savastis, kurioje mes gyvenama, mes nepastebime to. Mes nežinome, kad galbūt daugeliu atveju mes mąstome vidūniškai. Kai kalbame, kad gyvenimas priklauso ne vieno nuo materialių vertybių, kad yra kažkokie dvasinės motyvacijos, aukštesnių idealų šaltiniai, kurie suteikia jėgą tautos visuomenės gyvenimai. Tai ir lyg suprantami dalykai, bet juos kažkas kažkada pradėjo aiškinti šitai agrariniai kultūrai, valstiečių tautai. Tokie asmenis kaip Basanavičius, Kudirka, Vidūnas, Maironis, Krevi, jie ir yra mūsų, mūsų dabarties kūrėjai. Be jų nebūtų Lietuvos tokios, kokie jie yra dabar. Galbūt net apie laisvės idėją ir nepriklausomos valstybės 
Samprata nieko nežinotum ir mums to nereikėtų. Kodėl stengtas, kodėl plašėti, tegal kiti mus valdo. Galime juk ir tarnauti kitiems ir maloni ir patogiai gyventi. Bet matote, yra kažkokie, sakytume, kaip kultūralogo vadinamoji genelioji mažuma, kuri generuoja idėjas, kuris suteikia kažkokias aukštas aspiracijas, suteikia orumą, žmogišką, tautinį, patriotinį. Tai vidūna savo metu atliko labai didelį vaidmenį. Žinoma, jo, jo kaip autoritetų ne visi tiesiogiai priimė, ne visi sekė jo mokymą, ypač, kai jis aiškino, kaip reikia mums ne tik kalbėti, ne tik mąstyti, ne tik ūdyti savo žmoniškumą, bet ir kaip ten jis maitinti sveikai, valgyti ten. Mes Na, dabar to seka, nepriimam. Dabar seka. Taip, bet seka ne vidūnų, bet seka atvažiavusiais visokiais mokytojais iš aiškių ir neaiškių šalių. Tai, tai, tai štai, jeigu ne tokie kaip vidūnas, kurie kažkada pradėjo aiškinti tą sąsąją tarp mūsų mitybos, mūsų kasdieninės elgsinės ir mūsų samonės, švarumo, aiškumo ir dvasinės jėgos, tai mes ir dabar galbūt nesektume, būtume kažkokie atsilikę. O dabar dirva yra išpirenta Vidūno higieninė, dietinė ideologija jau dveikia labai daug metų. Žmonės nori sveikai gyventi, todėl sveiko gyvenimo poreikis, jis lyg ir natūralus, bet kažkas tai turėjo tai kreivti. Ir todėl vidūno idėjos jos nėra pasenusios. Mums pasenės pats vidūno vaizdinys galbūt, nes jis gyveno seniai, bet tai vaizdinys mūsų samoniai. Vidūnas man yra didelis paradoksas štai dėl ko kad visą tai, ką jis aiškina, ką jis kalba, yra teisinga. Kai aš analizuoju, iš esmės, jo mokymą, jo teiginius, visi jie padeda gyventi ir žmogui, ir tautai, ir jie kreipia į kažkokį harmoningą pasaulio paveikslą. Bet tuo pačiu vidūnas matote, kodėl jis nėra šiandien toks populiarus. Pirma, jis nešmėkša mūsų žiniasklaidai. Mes nematom jo kasdien prieš save. O jų kada jis buvo tokia intensija, jis net ant 200 litų nominalą buvo atsidūręs. Na, taip, taip. Man tai buvo paradoksas. Ant paties mūsų didžiausio pinigo, beveik didžiausio tuo metu. Kodiru, kad dar buvo. Pats didžiausias idealistas, kuris nieko bendrai neturi su kapitalu, su Taip vadinasi vertingas, vertingas. Aš tai supratau, aš tai supratau, kad plėšri kapitalų prigimtis, jie visada maskuojasi idealistais, jie jais prisidengia, jie jais apsidangsta. Man atrodo, kad mūsų piniguose vieno metu buvo išiškėjusi pinigo esmė plėšrumas, kai žvireliai buvo šitie talonai, vagnorkės vadinamas, Na, taip, taip. ten vilkai, ten briedžiai, ten... Nu, tokie meškos, <laughs> ten buvo gerai, ten buvo tigra. Bet paskui staiga vėl visur kapitalas, kuris mus, mus siekia valdyti, manipuliuoti, išsunkti iš mūsų krauje, jis apsimeta į dėlistų ir apliešiko tokie kalkį. Todėl ir tokie veikėjai, patriotai, kurie atidavė savo gyvenimą, Lietuvai, Tautai, jie yra panaudojami. Mes gyvename vartotojaiškame pasaulyje, kapitalistinėme pasaulyje, kuris suvartoja viską, kas tik eina. Man atrodo, viską galime iš nuomoti, įmokestinti ir už tai, kad mes kokį tirspalvę, sakykime, įsisėgame ar, ar savo kalboje kažką minime, galime iki to prieiti. Viską, kas vertinama, gali būti apmokestinama. Bet atgimimo laiku, įsilaisinimo mūsų laiku, kai kapitalizmas čia tikėjo, jis pirmiausia pasidelkė mūsų tautos patriarchus, Maironį, Basanavičių, Vidūną, jais prisidengė. O dabar, kai yra įsigalėjusius kažkokios jėgos, kai valdo, sakykime, mus ir mūsų sukaupta turta, be tiesiogiai, tai tie nelabai reikalingi darus. Ir paradoksas vėl kitas. Vidūno metais pas Vidūnas nelabai reikalingas. Nes visą, ką dabar šiomis dienomis girdime apie Vidūną, yra tik entuziasto grupės veiklos rezultatas. Bagdonavičius, Vidūnių su draugyje, o tai jie. Radio laidų ciklas Lietuvos gesmė skiriama Vidūno metams.
tai sakot, kad jo visos idėjos jau įėjusios į mūsų savastį, mes jomis gyvename, mes norom, mes, nenorom jomis naudojamės. Kai kas. <laughs> naudojamės ir dabar kaip ir nebereikalinga. Visi vertingi dalykai, kurie yra tiesiniai, jie reikalauja kažkokio priminimo, pakartojimo. Tas mūsų gyvenimo sakralusis aspektas, jis nuolatos reikalauja pakartojimo, priminimo ir todėl mes turime turėti savo ženklus, savo simbolius, savo lyderius, nes kitaip istoriniame laike ir pragmatiniai veikloj degraduojasi. Nuvertėja visi tie idealai ir visa kita. Tai, kad turime, tai nereiškia, kad ir turėsime. Ar garantuoti mes esame savo laisvę, savo teisėme, savo orumu, žmogiškumu, tol, kol apie jos mastome, kol jų reikalaujame, kol jos giname, tol ir turime. Tik nusilipsime ir viso šito neliks. Todėl, kai kurie emblemos tautos ir tokie, tokie vaizdiniai, jie reikalingi, kad mes juos prisimintume. Bet emblemos, na, sakykim, kudirka, gėsmė tautį negėdam, prisimenam. Taip. Basanavičių paminklą, kur statyti, kur nestatyti ginčiemės, prisimenam. Taip. Maironį mokykloj vis tiek mokomės, trakų pilį visi moka. O vidūnas taip ir lieka kažkur paraštėse, kodėl mes vidūno nekeliam, neprisimenam ir nestatom į tą lygią gretą su tais visais didžiavyriais. Tokio šventiško pasikalbėjimo proga, aš nenoriu būti kažkiek skeptiškas ar, ar kritiškas. Vidūno paradoksas yra toks, kad jis atidavė savo gyvenimą Lietuvos ir lietuvybės idėjai lietuvių kalbai, O pats lietuviškai kaip ir nekalbėjo, nes tai, ką jis kalba, yra kažkoks... Tarsi vokytis būtų, apsimetęs lietuvių. Galbūt ir iš vokiškosios kultūros, iš vokiško idealizmo ir ateina vidūno mąstymo, filosofavimo būdas, labai artimas Hegeliui, sakykim. Jis yra tarsi koks vokytis. Ir todėl ir savo kalbą, savo rašmenis jis net susikūręs buvo. Jo raštai nelabai paskaitomi, mano nuomonė. Yra kaip kažkokie, kaip knyga nuo bažnystės, vat kaip barokinė, ta visa tokia literatūra. Jis neskamba lietuviškai, minėjot Maironį. Maironis tai skamba, Maironis tai yra poezija, bent jau mūsų sąmoniai. Maironio eilėrašė yra lietuvių kalbos formulės, o vidūnas ne. Jis gražiai skamba tik ten, kur yra išverstas į, iš vokiečių į lietuvių kalbą. Man atrodo, kad jis vokiškai daug geriau rašė. 700 metų, sakykime, vokiečių ir lietuvių istorija šitą knygą, kaip jį gražiai skamba lietuviškai išvirsta. Paimu paties vidūno tekstus, ar dramaturginė kūryba, ar teosofinius raštus, na ir stringo. Šita kalba yra Lietuvai neprimtina. Dar kodėl šiandien jo nepriima? Yra didaktizmas, jo įsakmus kalbėjimas. Suprantate, tai yra mūsų tautos pranašas. Jis ir užima tokį poziciją, aukodama save, praneždamas aukštesnę tiesą, jis jaučiasi tarsi tarpininkas, amžinųjų visatos tiesų, didžiosios prirasties. Ir kai pranašas, jis kreipiasi į tautą, į sakmei, kai kur net diktatoriškos intonacijos pasigirsta jo balse. Teosofiniuose raštuose sakoma, kad visi turi, paklusdami dieviškai tvarkai pasaulį, gyventi teisingai, tvarkingai, tai reiškia ir mitybą, ir ir kalba, ir santykiai, o kas nenoris taip, tą reikia paimti geležinį ranką. Jis, kaip artimas vokyčių, to laikotarpio politikai ir kultūrai, tokia jis užsimina ir apie geležinį ranką. Taigi, šios intonacijos yra nepriimtinos mums. Dar kas yra tokio reikšmingo, jo draminė kūryba. Ji yra iš tikrųjų iškili draminė trilogija, amžina ugnis, probošių šešėlį, pasaulio, šešėlį gaisras. pasaulio gaisras, misterijos jūrų varpai, jis daug labai būtinių komedijėlių prirašęs ten pasveikimas ir visa kita. Jo draminė kūryba, kodėl ji taip sunkiai eina, todėl galbūt, kad mes nerandame būdo jai pateikti. Tai yra viduramžių stiliaus misterijos, nes menas ir draminė kūryba vidūnai, kaip didaktai, yra tik priemonė išreikšti toms tiesoms, kurie turi praktiškai padėti tautai gyventi. Suprantat, jis pasitelkė e, dramą, kaip priemonė ugdyti tautai liaudžiai. Meniškumas čia neturi jokio jam vaidmens ir jokios reikšmės. Jis tik transliuoja, transliuoja 
savo teosofinio doktriną, idealistinio doktriną, draminio priemonių būdu, tik todėl, kad visuomenė plačioje neskaito jo teosofinį raštų. Jeigu skaitytų tiesiog į teosofinius raštus, artimus filosofija, tai jis, tuomet ir gal tų dramą nerašytų, bet dabar, jis pat daro vaidinimus. Tai yra manipuliacijos ir įtaigos priemonė, kaip maždaug pozityvizmo epohoje, Augusto Konto metodas. Tamse mase reikia auklėti menu, paveikti jų povyčius, užimti juos, jų jausmus, nes protingai mąstyti jie nesugyba. Taigi ir vidūnas pasitelkė dramas tam, kad parodytų tautos svarbą žmonijos evoliucijos kelyje ir išmokyt visus individus aukoti svardan vardant tautos, bet tauta jam nėra savaiminis tikslas. Tauta yra tik tarpinio stotelį kelyje į universalę žmoniją, žmogiškumą, o žmonija jau eina kažkur į kosminės metafizinės priežastis, o šitą mistiką jau nei tuomet daug kam nebuvo primtina. Ir dabar tokiam pasaulietiškam mąstymo, skeptiškam skaityti. Bet jeigu, jeigu vertinant, va, sakykime, laikotojai apie vidūnas, pradėjo nuo vienas iš pirmųjų Lietuvoje rašyti dramas. Taip. Pas jie statyti Lietuvoje daugiausiai vyravo būtinių vaizdelių Taip. dramaturgija, kuri kaip ir nenešė jokio didesnio filosofinio turinio. Kad jisai buvo susipažinęs su to laikotarpio dramaturgija europinė, tai irgi yra tiesa. Kaip tik simbolizmas ir, ir tokios simbolinės dramos Europoje Europo vyravo ir jisai kaip ir pataikė į tą laikotarpį. Dėl kalbos tai vėl. Mažvidas iš vis nepaskaitamas, Donelaitis sunkiai paskaitamas. Kodėl Donelaitis paikia skamba? Čia nepasakyčiau to Donelaitis. Bet tai lygiai taip pat, kiek darbo reikia įdėti, norint perteikti Donelaičio mintį, surašytą, kad suprastų žmogus. Tai tiek pat darbo reikia įdėti ir į viduną. Tiesiog reiškia, kad tą mintį, kuri lengviau ar sunkiau sudėliota į mantresnę kažkokią formą, kad ją perteikti. Tiesiog galbūt toks pirmas atstumimas. Mhm. Nu, Donelaitė, kaip perskaito pirmą kartą vaikai metus pradeda skaityti, jie ten nieko nesupranta. Jie jau saulelė vėl atkopdama. Ne, nu, bet kai, o, kai o jie kaip pradeda, tai... O kai pradedi skaityti, tai ten reikia gerokai padirbėti, kad suvokti, kas tenais yra, kad ir, ir suvokti minti visą. Ir, ir kur tenais yra, sakykime, kokia satyra, kur tenais pamokymas, tai... kur irgi didaktinis pakankamai. Didaktikos elementas Donelaičio metuose, metuose nėra toks didelis kaip gali atrodyti. Tai yra proveržis, ten yra vieno didaktinio pasako tojo autorio, ten yra polifonija, ten yra laisvos visuomenės modelis, kur kiekvienas turi savo požiūrį ir jį išreiškia nuo savęs, net ir nenaudėliai, ir viežlyvėjai, ir nenaudėliai, visi turi lygės teises, ir visi, kaip politiniai, pilietiniai visuomeniai, diskutuoja. Donelaitis yra puikus demokratinis, visuomenės pavyzdys. Čia irgi blogiečių parodama. Tai pasakysiu. <laughs> tai pasakysiu. Bet vidūnas blogiečiams neduoda teisės būti blogiečiais. Čia yra visiškai kitas mąstymas. Donelaitės yra lengvai išaiškinamas ir tam pačiam mokytojai ir, ir užsieniečiams išaiškino. Erasmus studentams ar nes ne ir Turkijoje tenais skaičiauji ir aiškino vienos universitete. Tik taip atrodo iš inercijos, kad jis yra sunkus. Nėra jis sunkus, bet jis yra skambus. Jis yra skambus ir įdomus. Bet dabar ne apie tai. Vidūno dramaturgija, taip, jį turi tą simbolinį aspektą. Ir jį sukūrė, sukūrė teatrė didelį, didelį, sakykime, tokią naują erdvę. Vidūnas apskritai yra novatorius to metu mūsų kultūro. Jis pirmas atkreipė dėmis, pradėjo rašyti apie kalbos reikšmių tautos gyvenime. Jis sociologinius dalykus pradėjo rašyti. Kautos istorija. Jungia, sakykime, literatūros, doros, moralės klausimas, kur kas gilesniais, metafiziniais dalykais. Jo mąstymas buvo ganėtinai universalus, galbūt ir stipriai racionalus, galbūt dėl to jis ir negalėjo būti tikru spontanišku menininku, kaip jo antroji pusė Vincas Krivė. Irgi idealistas, irgi rytų adeptas, Indijos, kaip ir Vidūnas, abu jie neįmanomai. Mūsų tautos kultūros kūrėjai, Vidūnas ir Krivė, vieni didžiausi, ir praktiškai, ir, ir savo veikia laiskūrė, kurie jie kažkodėl be Indijos idėjas neįmanomai, tai būtų atskira tema. Bet štai kreivės drama yra šekspyriškai, yra psichologinė, skirgaila yra ypatingos įtampos. Iki šiol mes nelabai ir suprantame. 
jo dvi prasmybės ir sudėtingumo to kūrinio. Jis yra Šekspyras, tuo pačiu metu. O vidūnas visgi masto su savo simbolizmu viduramžiškai. Nors perkėm jo tyrinėtoje, o aš yra martėšiūtį linartinį, pateikė jį kaip ekspresionistą, kaip ekspresionistinės dramos, kurie jie bus ne Antonio Artos, ten, ar panašiai, bet aš sakyčiau, jį galima viduną pateikti jo dramas kaip šventumo teatrą, kur deklaratyviai, kaip mirakliai, būtų tos idėjų skelbimas, nes jo dramas yra monologinės, ten yra pranešamas didžiosios tiesos, Ir visi veikėjai, jie neturi beveik kažkokių psichologinių santykių tarpusavį. Jie tiek deklaruoja šitas tiesas ir kiekvienas iš veikėjų demonstruoja savo situaciją evoliucijos kelyje. Čia nėra gėrių ir nėra blogių savaime, nes vidūnų gėrius ir blogius yra individuo situacija evoliucijos kelyje. Daugiau pažengi jį yra šviesus. Labiau atsilikė juose gyvūniškumas. Bet gerai, kodėl, mes, kodėl mes vertinam, kad gali būti tik tai tokia drama, kur yra konfliktas, kur yra charakteriai, kur yra Todėl, kad mes tokia esam. visokių meterlinkų kurie, kur, ir visokių kitokių, kurie būtent tas idėjinės dramas rašė ir galima sakyti, pavyzdžiui, kad vidūnas būtent ir sukūrė savo teatrą. Jis patstatė tos spektaklius. Jie yra orientuoti ant rambino kalno į viešą erdvę, Arieškai. kur spektaklis taptų kaip apie įgos dalis. Tai va, tokiu bet, būdu ir reikia atlieka. daryti tai, kuris jį traukti ir auditoriją. Aš nekartą galvoju, kaip galėtų sublizgėti, suspindėti vidūną šitį spektalį, kad jie būtų taip ir atliekami, kaip mirakliai, kaip kažkada vega vaičiūnai tie su savo lėlėm vaikščiodavo. Va tokio stulbinančio kosminio reginio tada, kaip indiškas į teatras. Jis iš esmės stato indišką į teatrą, kur aktoriai yra dievybių inkarnacijos. Suvokiami, kad ne jie vaidina kažką, bet jie atkuria dievišką į tangišką į dramą. Ir žiūrovai, tai žiūri kaip į misteriją. Tai yra maždaug kaip mišios. Kaip šventos mišios. Taip ir vidūnų Na, taip, teatrą tai, būtų galima taip pastatyti. Tai, tai yra praturtinimas kultūros. Tai būtų praturtinima, bet ne... man nori vidūną pritraukti prie mūsų samaningumo ir kažką atrasti juose tokio psichologiškai. Tada tai nesuveik ir tada jis tampa persi kažkoks netobulas. O kodėl atsiranda Morisas Meterlinkas ir tokia simbolistinė drama Europos kultūroje sekularizacijos metu, kai bažnyčiai pasitraukia ir nebetenka vaidmens, tai menas užpildo dvasingumo tuštumą ir atsiranda simbolistinis menas poezijoje, literatūrai ir teatre. Menas tampa religijos substitucija, o menininkas užima kunigo vietą. Tai Vidūnas dar priklauso šitam reiškiniui, kai modernistinis menas išstumė kunigos lauk bažnyčią, kaip pasenusi dvasingumą ir skelbė naują naują. dvasingumą. Bet šis dvasingumas tebe turi pamokslavimo tendencijas ir todėl jis, jis mums nelabai priimtinas. Morisas Meterlinkas yra poetiškas, jis yra lyriškas, tai yra sielos metafizika. O vidūnas vokiškai rodo ordnung tvarkos, kaip reikia eiti tvarkos keliu. Ir dar plus jo visa induistinė mistika, mokymas apie reinkarnaciją ir gyvybės nemirtingumą, tautą jis įjaudžia į didžiosius priežas ties taką. Visa tai, tas okultinis ir mistinis aspektas, šiandienim nem žmogui, jis yra arba neprimtinas, arba kažkas marginalinis. Suprantat, todėl vidūnas truputį save šiandien diskredituoja savo okultizmu. Suprantat? Tas dvasinis idealizmas, viena vertas jis praktinis yra. Kita vertas, na, jeigu tu esi jau vidunistas, reiškia tu tikintis, reiškia tu, aiškiai pasakius, yra antikrikščioniškas. Jis netelpa į krikščioniškąją katalikišką Lietuvos kultūrą. Taip kaip Rusą statčiatėgi bažnyčią išmetė Rerichą, atskyri nuo bažnyčias, kad niekas nepainiotų teosofinių Kristaus interpretacijų, teosofinių antropologinių su bažnyčias mokymu. Taip ir vidūnas, jis neįeina į lietuviškąją katalikišką kultūrą. Jis moko New Age, neopagonybės. Pokalbio tęsinį kviečiu klausyti kitą savaitgalį. Iki. Pokalbių laidų ciklas Lietuvos gėsmė, skiriama vidūno metams. Projektą iš dalies finansuoja spaudos radijų ir televizijos rėmimo fondas. Partneriai Vidūno draugyje, Nacionalinis Kauno dramos teatras, Lietuvos Nacionalinis kultūros centras. Rengėjas vieno aktorius teatras.